संसार ኪዳን እግዚአብሔርን ለማመስገን የቃል ኪዳኑን ታቦት ለማጀብ ለማህበራዊ አገልግሎት የእግዚአብሔር ህዝቦች ይጠቀሙባቸው የነበሩት የዜማ ማቃዎች ዛሬም በሀገራችን በኢትዮጵያ አገልግሎታቸው ሳይቋረጥ መኖራቸው እነዚህ የዜማ ማቃዎች እግዚአብሔር ያስቀምጣቸው አደረዎች እኛም ኢትዮጵያውያን ያደረ አጣባቂዎች እንደሆነ የሚያመለክት ነው ይላሉ መምህር ሲሳይ ደምሴ ገብረ ጻድቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዜማ በስነ ጽሁፍ በስነ ስዕል በስነ ህንጻ በሌሎችም የጥበብ ዘርፎች ለሀገራችን እንዲሁም ለዓለም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክታለች እግዚአብሔር ሰማያዊውን ምስጢር የገለጠለት ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ማህሌተ ቅዱስ ያሬድ አምስቱ ጸዋት ወዜማ ድጓ ጾመ ድጓ ዝማሬ መዋሰት እና ምዕራፍን በመدرس በአለም የዜማ ታሪክ ተቀዳሚ ተጠቃሽ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በሕገል ቡና በሕገ ኦሪት እግዚአብሔር ሲመሰገንበት የነበሩት ኒዜማቃዎች በቅዱስ ያሬድና ከርሱም በኋላ በተነሱት ቅዱስ አሊቃውን ተበተክርስቲያን አማካኝነት በአዲስ ኪዳን ለቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዲውሉ አድርጎ እስካሁን ይያምሰገነች ትገኛለች በብሉ ኪዳን የዜማ መገልገያ መሳሪያ ከሆኑት አንዱ የነበረው በገና እንደ ሌሎች የዜማ መገልገያ ቃዎች በቤተክርስቲያን አገልግሎት ቦታ ተወሰኖለት ለመማርም ሆነ ለማስተማር ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ የጠፋ ነው የሞተ ነው ዘዳይን ጋርት ለመባል ወቅቱ ነበር ይህ በሀገራችን ብቻ የሚገኘውን የሀገራችን ያለማችን ቅርስ ታሪኩን ጥቅሙን ክብሩንና አጠቃቀሙን የተመለከተ የሬዲዮ ዘገባ ይዘንቀርበናል በገናን ምንድን ነው ስንል የራሱ ታሪካዊ ዳራ አለው በገና ወደዚህ ዝኛ ጃ ጋር ይደረሰበት የራሱ ታሪካዊ አመጣጥ አለው ያን ታሪካዊ አመጣጥ ስንመረምር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው በገናን ምናገኘው መነሻው ታሪክ በገና በኦሪጅ ዘ ፍጥረት ምራፍ 4 ቁጥር 21 ጀምሮ የተጠቀሰ የዜማ መሳሪያ ነው ይሄ የዜማ መሳሪያ በሰው ልጅ ዘንድ ረጅም እድሜ የቆየ በአለማችን ላይ ተልቆ የዜማ መሳሪያ ነው ይሄ የዜማ መሳሪያ ለመንፈሳዊ አገልግሎትና ለማህበራዊ አገልግሎት ሲውል እናያለን በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ስናይ መንፈሳዊ አገልግሎት አለ እዛው ውስጥ የፈውስ አገልግሎት አለው በማህበራዊ አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ሰዎች ደስታቸውንና ሀዘናቸውን ሲገልጹበት እናያለን በተለይ የቃል ኪዳኑ ታቦትን በማጀብ በገና ከሄሎች የዜማ መሳሪያዎች ጋር ከመሰንቆ ከመለከት ከነጋሪት ከእንብልታ ጋር ይጣቀሳል ደግራም እስራኤላኖች እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ ድልም በሰጣቸው ጊዜ በበገና እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ለማሃበራዊ አገልግሎትም ይጣቀሙበት ነበር ኢትዮጵያኖችም እንደዚሁ ኢትዮጵያኖችም ኢትዮጵያን ነገስታቶች እና መኳንንቶች በቤተ መንግስትም በቤተ ከህነትም በኩል በገና አገልግሎት ይሰጥ ነበር ስለዚህ በገናን سنአጠቃልለው በገና ይክር መሳሪያ ሆኖ በአለማችን ላይ ረጅም እድሜ ያለውና አሁንም በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ የዜማ መሳሪያ ነው በገና ለመጀመሪያ ጊዜ ስሙ የተጠቀሰው በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፈጥረት 4 አይ 1 ሲሆን የላሜህ ልጅ ዮሐ ባል በገናና መለከት ለሚዙ አባት እንደሆነ የሚናገረው ክፍል ነው ይህ ታሪክ ሌሎች በገናና መለከትን የሚይዙ ሰዎች እንደነበሩና ዮባል አረቃቸው እንደነበረም ያስረዳል። ከዚያን ዘመን ጀምሮ በገና እግዚአብሔርን የማማስገኛ የዜማ ቃነቱ ታውቆ እንደ ሌሎች የቤተ መቅደስ የዜማ ቃዎች መለከት መሰንቆ ጽናጽል በሌዋውያን በተመረጡ አለቆች አማካኝነት አገልግሎት ይሰጥ ነበር ይላሉ ለሃይማኖት ሊቃውንት 
በገና እንደ ሌሎች የቤተ መቅደስ የዜማ ቃዎች የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ካቢዳር ቤት በመትመጣበት ጊዜ በዳዊት ከተማ ገብታ በድንኳን በኖሮች በግዜ ጊዜ ሁሉ ንጉስ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤት ሰርቶ በጨረሰ ጊዜ ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ ድልን በሰጣቸው ጊዜ አገልግሎት ይሰጥ እንደነበር ተገልጧል በገና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አገልግሎቱ ቢጠቀስም በይበል ጠታወቀውና አገልግሎቱም የሰፋው በቅዱስ ዳዊትና እርሱ በነበረበት ዘመን ነው ለቅዱስ ዳዊት ከእግዚአብሔር ከተሰጡት ሰባት ሀብታት መካከል ሁለቱ ሀብተ በገናና ሀውተ ፈውስ ናቸው ይላሉ መጽሐፍት በገና ውስጥ ያለው ይዘት ስናየው በገና ማንንም ሰው ሲሰማ ወደ ውስጡ ይማስገባትና የመመሰጥ ውስጡን ይመመልከት ተጽኖ ያደርሳል እንደውም አንጋራ ፍላስፋ የሚባለው መጽሐፍ ይላል በገና በተደረደረ ጊዜ አራቱ ባህሪያት ሰጋ ለሶስቱ ባህሪያት ነፍስ ይጋዛሉ ይላል ይሄ የሰጋ ባህሪያትን የማረጋጋት ኃይል አለው ማለት ነው እና ቀድም ያልኩ ፈውስ አገልግሎት ላይ በጻፍ ቅዱስ ላይ ንጉስ ሳውል መንፈሱ በታወከ ጊዜ ቅዱስ ዳዊት በገና እየደረደረ በሳውል ውስጥ ያለውን ክፍ መንፈስ ያወጣለት ነበር ክፍ መንፈስ ይርቅ ነበር ከሱ ያ ምንድነው እነዚህ ሰው እነዚህ አራቱ ባህሪያት ሲያይሉ ሰው ከሰውነቱ ወደ እንሰሳነት ጭካኔ ክፋት መቀኝነት ዝሙት እርኩሰት እነዚህ በስጋ ላይ የሚሰለጥሩ ናቸው የነፍስ ባህሪያት ደግሞ በጎነት ርህራይ ቸርነት ነፍላጎቷ መጾ መጸለይ መመጽወት በጎ ማድረግ ይሄን ነው ስለዚህ ሰው ስጋ ባህሪያቱ ሲያይሉ እነዚህ ጭካኖች ደግሞ እነዚህ ስጋ ባህሪያት ይታዩባታል ይታዩባታል ስለዚህ በገና ሲደረድር እነዚህ የስጋ ባህሪያት ይሰክናሉ እና በርግጠኝነት አሁን በገናን እዚያው ሲደረድር እንደ አሁን እንዳለውታ አለ መሆኑ ውስጥ እየሰከነ እየሰከነ በጣም በጣም እኔ በራስ እንኳን ሳይው ማለት ነው በገናን ለረጅም ሰዓት ከተደረደርኩኝ በእንቅልፍና በመንቀጥ መካከል ነው ነው ረጅም ሰዓት ሲደረደር ተወሰነት ስል ጉባኤ ላይም ሲደረድር መጀመሪያ እንቅስቃሴ የነበረው ትል ልክ በገና መደርደር ሲጀምር ሰው እየሰከነ እየሰከነ ጸጥ ይላል ትንፋሽ ሁሉ እስከ የሚጠፋ ድረስ ይላል ይሄ የበገናው ጣባይ ነው ሲሳይ ደምስ የገበረ ጻድቅ የሲሳይ በገናና የዜማ መሳሪያዎች ተቋም ስራ አስኪያጅ ናቸው ሀብተ በገና እንጨት ጠርቦ ቁርበትን ገልቦ ጅማቱን ወጥሮ መደርደር ሲሆን ሀብተ ፈውስ በገናውን እየደረደሩ ድው ይመፈወስ ነው ንጉስ ዳዊት ከብላቴናነቱ ጀምሮ በእግዚአብሔር የተመረጠና የተወደደ ስለነበር በሰውም ዘንድ መልካምነቱ በገናን ጥሩ አድርጎ መምጣቱ የተመሰከረለት ነበር ሳኦልን ክፉ መንፈስ ባሰቀየው ጊዜ የሳኦል ባሪያዎች በገና መልካም ተደርጎ ሲመጣ ክፉ መንፈስ እንደሚርቅና የታመመውም እንደሚደን ያውቁና ያሙ ስለነበር ሳኦልን መከረውት እርሱ ማሳባቸውን ተቀብሎ መልካም አድርጎ በገና መምጣት የሚችል ሰው እንዲያመጡለት አዟል የታሪክ በገና ሲደረደር እርኩስ መንፈስ እንደሚርቅና ብዙ በገና ደርዳሪዎች እንደነበሩ ያስረዳል በተለያየ ወቅት ንጉስ ሳኦል ክፉ መንፈስ ባሰቃየው ጊዜ ቅዱስ ዳዊት በገና በጁ የመጣ ሳኦል እንደስ ያሰኘው ከጭንቀትም ያሳርፈው ነበር ክፉ መንፈስም ከሳውል ይርቅ ነበር የታሪክ ደግሞ በገና ሲደረደር ሰውን ደስ እንደሚያሰኝ ከጭንቀትም እንደሚያሳርፍ ክፉ መንፈስም እንደሚርቅ ያሳያል የጥበብና የምስጋና ክፍል በሆነው የዳዊት መዝሙራት ላይ የንጉስ ዳዊት የበገና ዝማሪዎች ሰፊ ቦታ ይዘው ከ150 መዝሙራት ጋር እናገኛቸዋለን በኢትዮጵያ ታሪክ ንግስት ሳባ የሰለሙንን ጥበብ ለማየት ከመሄዷ በፊት በኢትዮጵያ በገና ነበር ተብሎ ይታመናል ባጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው 
ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ማህሌተ ቅዱስ ያሬድና ከርሱም በኋላ የተነሱት ቅዱሳን አባቶች ከበሩንና ጽናጽልን ከመዝሙር ወይም ከዜማ ጋር አስማምተው ለቤተክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት እንዲውል አድርገዋል ከቅዱስ ያሬድ በፊት ባለው ዘመን ለቤተክርስቲያን የዝማሬ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የዜማ ቃዎች እያሉ ለቤተክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት ከዜማ ጋር ያስማማቸው ስለአልነበር አሁን እየሰጡ ያሉት አገልግሎት አይሰጡም ነበር ለቅዱስ ያሬድ ሚስጥሩ ከተገለጠለት በኋላ ለቤተክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት ሆሏል በገና ከቤተ መንግስት ወደ ቤተ መቅደስ መጣ ወይስ ከቤተ መቅደስ ወደ ቤተ መንግስት መጣ የሚለው ሐሳብ ሲያከራክር የኖርና ይያከራከረ ያለ ነው በገና ከ5800 አመት እድሜ በላይ እንዳለው መጋቢ ሰባት ዓለም ዋጋ ይናገራሉ በዚህ ዘመን ሁሉ በገና እግዚአብሔርን በማመስገኛ መሳሪያነት በክብር በቤተ ክህነትና በቤተ መንግስት ስልጣን ባላቸው በነገስታቱና በመኳንንቱ ቤት አገልግሎት ይሰጥ ነበር ከኢትዮጵያ ነገስታትም አጼ ቴዎድሮስ አጼ ዮሐንስ አጼ ሚኒሊክ እቴ ጌጣይቱ ራስ መኮንን ያጼ ኃይለ ሥላሴ አባት በገና ደርዳሪዎች እንደነበሩ ሌሎችም ነገስታትና መኳንንት በገና ደርዳሪ እንደነበራቸው ይነገራል የጎንደሪዋ እቴጌ ምንቱዋብ በብዛት የሚታወቁት በበገና ደርዳሪነታቸው ነው አጼ ሮስ ሁሉም ነገር ለጥቅመም ሆነ ለደስታ ማይሆን የከንቱ ከንቱ የሆነ ነገር ሆኖ በተሰማቸው ጊዜ በገናቸውን ያነሱና ያሃዘን ዝማሪያቸውን ይከተላሉ። አጼ ቴዎድሮስ ብቻቸውን ቁጭ ብለው ባለፈው የህይወት ዘመናቸው ያሳለፉትን ጊዜ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ከተጌተው አበሽ ጋር የነበራቸውን ፍቅርና አንድነት ሁሉ በታላቅ ትካዚ ሲያሰላስሉ ቆዩና በገናቸውን ይዘው ማንጎራቆር ጀመሩ። ዋኔር ግብለም ያዝ ለት ተቀንተመኘው ግን ተኩኩት በቀር ምንም አላገኘው። ሰዋገሩን መውደድ ሆኖበት አበሳ ፍትህና ግ መውደድ ሆኖበት አበሳ ሳርፍ ሞተላችሁ ያልታደለው ካሳ እቴጌቱ አበጅ ክብሬ መጽናኛይ የሃይማኖት እቴጌት የኑሮ ተስፋይ የድንኳን የጫካ የዘውድ ጓደኛይ እናት የመቤት የገረዴ ባሪያይ ቴታ መጣሽ ይሄንን ለማድ መከተል ሲገባሽ ከባልፊት መሄድ ጌጌቷ አበጨ ሞድሽ ምስቲ ወንድም ብል ወንድም ይህት ብልህቲ የቀትር ጥላይ የለሊት መብራቲ የነውሬ መክደኛ ጓዳይ ማጅቲ ቀድመሽኛ ትሩጪ ልቅ ደምሽ በሞቲ ይያሉ የምባና የከባድ ስሜት ሲቃይዟቸው እንባቾንም ግጥሙንም ማንንም ላያቸው በማይችልበት ቤተ መንግስታቸው ውስጥ ነው እንደ ልብ አጉርፈው የማይቀለላቸውን ሀዘን ለጊዜው ጋብ እንዲልላቸው አድርገው ለመተኛት የበገናቸውን ቅኝት ያስተካከሉ ሳለ ጆን ቤል በድንገት መጣና ይግጥሙንም የምባውንም ድግስ በከንቱ አስቀረባቸው አቤ ኩበኛ አንድ ለናቱ እቴ ጌታይቱ ብጡል በመሐደረ ማርያም በነበራቸው ቆይታ ትምርታቸውን በመቀጠል መጻፍትን ይቀጠሉ በገና ቀኝትና ድርደራይ ተማሩ ከመሆኑም በላይ በትርፍ ጊዜያቸው ለቤተክርስቲያን መጋረጃ የሚሆን ፈትል እየፈተሉ ለቤተክርስቲያኑቱ ያብረከቱ ነበር እቴ ጌታይቱ ብራን ዘይት ኢትዮጵያ ብሩክ ማኮንን አለ መለኮትም ጦር አስከትቶ ደራን ከቦ ዋቄ ዶቦን ወክቶ አምባውን ሰብሮ ራስ አሊና ወጣና ወደ እጁ ሰደደው ያንጊዜም ራስ አሊ መረሻ ጨነቀው ምድር ጠበቀ በራያ በራሃ ወርዶ ኳሻ ገብቶ ተቀመጠ አንድ ቀንም ኳሻው ደጃፍ በቅ ጥልቅ ሲል ማሽላ ጠባቂያ ይሆንና ዝንጀሮ መስሎት ምድር ነገር ልጆች ለዝንጀሮ መጠበቂያና ለጨዋታ የሚጠቀሙበት የድንጋይ ሞር ወሪያ ተለቀቀው እርሱም ራስ አሊ ነኝ ቶኝ ማሽላ ሸትላክልኝ ብሎ አሽከርላ ከበት ያንጊዜ ራስ አሊ በበገና እንዲ ብሎ አለቀሰ የጣቴን ቀለበት ንሳ አድርገው ካሳ በኔ ማጣት ገብቶ አስጨነቀኝሳ የውቤ እንደመኛ ይጎሹን ገዳይ ያሊን መንግስት አፍራሻንን ዘበናይ ከደባባይ ቆሞ አበጆ ቢላቹ ይሄም ባለ ጊዜ ምን ትሉታላችሁ ማሉ የራስ አለን ችግር ወይዘሮቷ አበጭ በሰማች ጊዜ 
እየሸሸገይት ረዳው ማሮን ቀቢውን ብሩ ልብሱን ተሰድለት ነበር ኢትዮጵያ ታሪክ በአለቃ ተክለ ኢየሱስ ወክጅራ በቤተ ክርስቲያን ብዙ ጠቃሚ መንፈሳዊ መጻሕፍትን በመጻፍ የሚታወቁት መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ በ1914 ዓ.ም ተመረጥ ጽፈው በ1922 ዓ.ም ምረት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ለተመት ያወቁት የመገና መዝሙር ሚስጥረ ኃይማኖት ዘይን ነገር በወቅቱ ብዙ በገና ደርዳሎች እንደነበሩ ይገልጻል አሁንም እድሜ የጠገባ ዛውንቶች እንደሚናገሩት በዘመናቸው በገና ደርዳሎች እንደነበሩ በተለይም በመኳንንቱ አካባቢ የቤት መቤቶች በገና እንዲደረደሩ ዳዊት እንዲደግሙ ይበረታቱ እንደነበር በገዳማትም በገና የሚደረደሩ አባቶች እንደነበሩ በገና የሚደረደሩም በብዛት ባቢ ይጾም ዘወትር ቅዳሜ ማታ የሰንበት ሰዓት ያነደዱ ለሊቱን በሌላም ቀን ማታና ለሊት በአዘንና በትጋሴ ግዜ እንደነበር ይገልጻሉ። አው ልዩ ስሜት ይሰጣዋል አድብለህ ምመኑ የተለየ ስሜት ይሰጣል በገናም በአብይ ጾም ጊዜ በመንሰማበት ጊዜ ብዙ መዝሙሮች አሉ እና ወቅቱን የሚገልጹ ወቅቱን የሚያወሱ መዝሙሮች ስላሉ ከዛ ጋር የማያያዝ ሁኔታ አለ ነገር ግን በገናው በጾም ጊዜ ብቻ ምን ተቀመበት ወይ ምን ገለገልበት መሳሪያ አይደለም መጻፍ ቅዱስ ላይ ምን ታውታትን ለማጀብ የተጠቀሙበት ጊዜም አለ እንዲው ቤታችንም ውስጥ سنደሰትም سنናዝንም ያው እግዚአብሔር ደስ ያለ ቢኖር ይዘምር ነው የሚለውና سنደሰትም ቢሆን እንጠቀምበት የምንችል መሳሪያ ነውና ያብይ ጾም ብቻ አይደለም እንዴው ስለተለበተ ለምዶ ነው እንጂ ባቢ ጾም ጊዜ የምንገለገልበት አሁን ግን በሳፋ ባለ ሁኔታ የሚደመጥበት ወቅት ነውና ሳውም ሲሰማው ደስታን ያው ከመዝሙሮቹ ጋር ያለ የየመማርም የማስተማርም ሁኔታ ስላለ የመማር የመደመጥ ሁኔታ አለውና ልዩ ስሜት ይፈጥራል ደስ ይላል ያ ነው ያለው ነገር በገና በጾም ጊዜ በጣም ይወደዳል ስሰመው ወደ ውስጥ ይገባል ሰዎች መጽዋት ይጨምራሉ አሁን ጾም ላይ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዳሉ በጎ ነገር በጣም ይጨምራል መንፈሳዊ ጉባኤዎች በደንብ ይበረታሉ ለምን የነፍስ ባህሪያ ቸርነት ነው በጎነት ነው ርህራሄ ነው እግዚአብሔርን መምሰል ነው የሥጋ ባህሪያ ደግሞ መብላት መጠጣት መደሰት እና ስጋ በነፍስ ተዛዝ ውስጥ ስትኖር ያን ጊዜ ሰው ራሱን ገዛ ይባላል ራሱን ሲገዛ በጣም ጤናማ ነው ለራሱም ነው ቆ ሌላ ሰው አይደለም ራሱን ማወቅ በበገና ውስጥ ሰው በገና ሲደረደር ወይ ደግሞ ሲሰማ ወይ ደግሞ ጾም ሲጾም ራሱን ያውቃል በጾሙን ይጾማል ሁሉም ያዳም ልጅ ይጊዜው መدرس የሚያውቅ ይለም ምሮች አሉና የጸሎት እና የመዝጋና መዝሙሮች ይቀርባሉ። በዚህ ጊዜ ሰው ያዳመጠ ወደ ራሱ አንድ አንዴ ግጥም ሁሉ ተተ የበገናው ድምጽ ብቻ ራስን የምትመረምርበት ብዙ ሰዎች ተማሪዎቻችንም ሲመጡ እኔም በግል ማቃቸው ሰዎች በገና መደርደር ከጀመሩ በኋላና በገና ከመደርደራቸው በፊት የነበራቸውን ጣባይ ይነግሩናል። ለውጥ በደም ምስክርነት ይነግሩናል። እኔም ራሱ ያንድ ምስክር ነኝ። በገና ስትደረድር የሚስማክ ስሜት እንዴት እንደሆነና በተለይ በአብይ ጾም ሲሆን ደግሞ በተለይ የጾም በጾም ወቅት በጣም ልዩነት ሁሉ አለው በገና ተማሪዎች ራሱ በአብይ ጾም ውስጥ አክቲቭ ናቸው ተማሪዎች ጾም ሲፈታ ይቀንሳል እና ይሄኛው እንግዲህ በደም ጥናት አልተደረገበትም ግን ባለ ልምድ የተማሪው ቁጭ ቁጥር አብይ ጾም ላይ ይጨምራል አቀባበላቸው ራሱ ጀመራል እንደገና ደሞ ነ ገዳማት ምጭ ያስተምር ያቃለው ገዳም ገዳም ውስጥ ደሞ የማሩ ሰዎች በገናን በጣም ይበለጠ እና እነሱ ብዙ ጊዜ ከጾም ጋር የታየ ይወስላላቸው 
በጣም በገናና ጾም በጣም ይገናኛል የበገና ታሪክ ከብሉ ኪዳን ጀምሮ አገልግሎቱ አንድ ዘመን ሲገለጥ ወይም ሲጎላ በሌላ ዘመን ሲረሳ እዚ ዘመን ደርሷል ከ1966 ዓ.ም ምረት በፊት ባቢይ ጾም በሬዲዮ የበገና ዜማ በየቤቱ ይደመጥ ነበር ብዙ የበገና ደርዳሪዎች በሬዲዮ ጣቢያው በመገኘት በገና ይደረደሩ ነበር በኋላ ከለውጡ በኋላ በገና የጠፋ በሚያስመስለው ደረጃ ድምጹ ካደባባይ ተሰውሮ ነበር በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት የበገና ድርደራን መጋቢ ሰባት አለመዋጋ በማስተማር በኋላ መማር የሚፈልጉ ወጣቶችን በነጻ ዕውቀታቸው በማካፈል ቀጣይነት እንዲኖረው አድርገዋል ባራል የበገና ታማሪ ነኝ ታማሪ ነኛ እሺኒ ለኔ በገና የኔ ጓደኛ ነው አጽናኝ ነው ትግስትም የሚያስተምር ትልቅ መሳሪያ ነው በገና ለብዙ ነገር ነው የምጠቀመው ያው ለአገልግሎትም እንደምንጠቀመው ሁሉ ቤታችንም እንደረድራልና ሲካፋንም ስንደሰትም እንጠቀምበት እንጠቀምበት የዜማ መሳሪያ ነውና እንደ እንደ ጓደኛ ነው አናጋሪ አጫዋች ማለት ነው ለኔ በገናኝ የመጀመሪያ ጊዜ ገና ትምርት ወደ ትምርቱም ስንገባ ሰው በገናውን ይዞ እንደረድርስናይ ከ ፍራሃት የሚሰማው ድምጹ የ የበገና ድምጽ ከሌላው የድምጽ መሳሪያዎች እንደምናቀው ለየት ያለ ነው ድምጹ ሞፈረ ይላል ንዝረቱም ልብን የሚነካ ሀዘንን የሚቀሰቅስ ነው የሚያስጠነቅቅም ድምጽም ስላለው ያስፈራል በጣም ያስፈራል አንዱ ለሳምንት እንደው አሊዝም ብዬ ዝም ብዬ አጠገቡ ቁጭል ነበር እና አሁን ቀስ ያን የተላመደን የተላመድ እንደ ቀደም እንዳልኩት እንደ ጓደኛ ነው የታወቀ ስትመጣ የተላመድክ ስትመጣ በገናው አንተን ይሰማካል አንተን በገናው እንትሰማዋለክ ማለት ነው በገና እንደ ሌሎች ሀገራችን ጥልቅ ብሔራዊ ታሪክ አብቶችና በታሪክም ከእስራኤል ቀጥሎ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻኛ ጥንታዊ የዜማ መሳሪያ ጥንታዊ ዘቱን የተጠበቀ የሀገር አብት እንደመሆኑ መጠን ሁለት አይነት ትርጉም አለው እነርሱም ሰዋሰዋዊ ትርጉምና ስነቃላዊ ትርጉም ይባላሉ የበገና ሰዋሰዋዊ ትርጉም በገነ የሚለው ግስ በተለያዩ መዝገበ ቃላትና የቋንቋ ሊቃውንት ተትርጉሙ ይገኛል አለቃ ኪዳን ወልድ በገና በኢብራይስት ናገን ይባላል ካሉ በኋላ ሲተርጉሙት ነዘረ መጣ ደረደረ ማለት ነው በገና በቁሙ መዝሙር ማለት ነው ብለውም ፈተውታል 
አባይ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር የትግራይኛ መዝገበ ቃላት በተባለ መጽሐፋቸው በገናን በቁሙ በገና ብለው ተርጉመውታል ከሳቴ ብርሃን ተሰማ ያማረኛ መዝገበ ቃላት በተሰኘ መጽሐፋቸው በገና በ10 አውታር ጅማት በገና ሰራ ቃኘ ደረደረ ድምጹን ይያጣራ ይያጣቀሰ ይየነዘረ በገናን በገና ካሉ በኋላ በገንኛ የሚለው ደግሞ በገናን የሚመታ በገናን የሚያውቅ ደርዳሪ ማለት ነው ብለው ተርጉመውታል በገና ከንሰሳትና ከጽዋት ተዋጾ የሚሰራ የዜማ ቃ ነው ቁመቱ ከ90 ሴሜ እስከ 140 ሴሜ ይደርሳል ነገር ግን እንደ ሰሪውና አሰሩ ፍላጎት ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል ከጽዋት ተዋጾ ማለትም ከዋንዛ ከቀረሮ ከዝግባ ከጽድ ወዘተ የሚሰሩ የበገና ክፍሎች ቀንበሩ ጋድም ምሶሶቹ የድምጽ ሳጥኑ ብርኩማው መቃኛው ጌጡና መወጠሪያው ናቸው ይህ የዜማ ቃ ቁሶችን ከማለዘብ ከማለስለስ ጌት ከመቅረጽ ላያዝ እንዲመች ከማድረግና ውቀት ውበት ከመስጠት ውጪ ከተፈጥሮ ከተገኙ ቁሶች የሚሰራ ነው በመሆኑም የማይወጣው ድምጽ የሚሰጠውም ዜማ ተፈጥሯዊ ነውና መንፈስን ይማርካል ነፍስን ያስደስታል በገና በሁለት መልኩ ሊቀርብ ወይም ሊደረደር ይችላል በጅና በደህንጻ ደህንጻ መግረፊያ ሆኖ እጅግ መሳጭና የበለጠ በሚመስጥ መልኩ በገናው የሚያስጨው ነው በገና ከላይ ቀንበር ግራና ቀኝ ምሶስ ያለው የድምጽ ሳጥን በቆዳ የተወጠረ የድምጽ ሳጥን ያለው በርኩማ ያለው 10 አውታር ያለው 10 መቃኛ ያለው 10 እንዚራ ያለው ከስር መወጠር ያለው የዜማ አቃ ነው እንግዲህ እንደዚህ ተቀስኳቸው በገና አካል ክፍሎች መንፈሳዊ ትርጓሜ ያላቸው እንግዲህ መንፈሳዊ ትርጓሜ የሚሰጠው ለዛ መንፈሳዊ ቃ ወይ ደግሞ ለመንፈሳዊ ነገር ሰዎች ጥሩ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ወይ ደግሞ እንዲወዱት ተረርተውም እንዲጠቀሙበት ነው የሚደረገውና በገና ከላይ ያለው ቀንበሩ ከሁሉም ከፍ ያለ ስለሆነ አሃዜ ሁሉ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው የቀኙ ምሶሶ እግዚአብሔርን የመውደድ ምሳሌ ነው የግራው ምሶሶ ሰውን የመውደድ ምሳሌ ነው የድምጽ ሳጥኑ የመብታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው አስሩ አውታር ያሰፉ ተዛዛት ምሳሌ ነው ብርኩማው ሙሴ አስሩ ተዛዛትን የተቀበለበትን የሲና ተራራ ምሳሌ ነው ከስር መወጠሪያው የምድር ወይም የሰው ምሳሌ ነው እንግዲህ ሌላም ከዚህም ሌላ ተጨማሪ ትርጓሜ ኖራቸዋል የግራና ቀኝ ምሶሶ የቀኙ የብሉይ ኪዳን የግራው የሐዲስ ኪዳን እንደዚህም ትርጓሜ ያለው የቀኙ የቅዱስ ሚካኤል የግራው የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌም ሆኖ ይገለጻሉና ከገበቴ ውስጥ ከድምጽ ሳጥን ውስጥ የሚወጣው ድምጽ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ለምን አካላዊ ቃል ወል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመብታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ስለተወለደ በገናው አውታሩ ሲመጣ ያ አውታር ገበቴውስ ገብቶ ነው ድምጻቱን ሰጥቶ ነው ድምጹን መንሰማውና ገበቴው መብታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው ድምጹ ደግሞ ያ አካላዊ ቃል ወል ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው የበገና ዜማ ልብን የሚነካ ከፈጣሪ ጋር ለመገናኘት ራስንም ለማግኘት ጥቅም ላይ የሚውል ምስካና ማቅረቢያ የዜማ መሳሪያ ነው በገና ቃለ ማዘኒ ድምጸ ማዘኒ ሆኖ ያዘን ማለትም የነሳሐ የልመና የምስካና ማቅረቢያ የዜማ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል በጻዳ አለባበስ ላይን በሚማርክ እይታ እንደምንጮሐ ኮለል ያለ በሚፈስ ዝማሬ ነፍስን የሚያለመልም የበገና ግጥም የተሞላ በገና ድርዳሪ ማየት በራሱ ነፍስን ሀሴት የሚያረግ ነው የበገና ግጥሞች ሀገራዊ ሰምና ወርቅ እንዲሁም ታሪካዊ ናቸው በገና በዋናነት ለመለኮታዊ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማስፈጸሚያ ማለትም ለምስጋናና ለልመና የሚያገለግል ሲሆን በተጨማሪም ለማህበራዊ ሴት መግለጫ የሚውል መንፈሳዊና ጥንታዊ የዜማ መሳሪያ ነው እንዳስፈልጋግነቱ ለማህበራዊ ሴት ለሀገር ክብር ለሉ አላዊነት በገና ይደረደራል ያ 
አዜ ምንልክ ንጉሱ አባ ማቴዎስ ጳጳሱ ቃኘው መኮንን ራሱ ሄዱ ይላሉ ገሰገሱ ጥቂት እንኳን ጓሳ ያነሱ እንብዛ ማሽከራል ቀራቸው ሁሉም ተከተሏቸው ያበሻችን ንጉሳችን አጭር ቀጭን ነው ማለታችን ምን ነው አይከሳይ ጠቆር ለኛ ታሞ ሲኖር የሜዳ ዞሆን ይዱራን በሳ አረርማ ተቦ መይሳው ካሳ ብቻውን ሲሄድ ይመስላል አምሳ አካሉ የሰው ድምጹ ያንበሳ ግብሩ ሰፊ ነው ጠጁ ባህረ የዳኛው ጌታ ያበሻድ ባረ ፈረሱ ዳኛው ሚስቱ ጣይቱ ምጥዋ ወርዳ ቀዳች ወጥ ቤቱ እሱ ያለበት ምንም አይላላ የረጋው ጎበዛብት ያባ መላ አጨደው ከመረው ሰጠው ለነፋስ ይጎርጊስ ለታብተ ጊዮርጊስ የዳኛውን ፊት ሳሳየው ገበየው ቀረበ ተመኘው አጽዮአን ስሙኝ ናቸው እኛ ሙላችን አቅናቸው ንጉስ ቢሏቸው በመሃሉ ወሰን ጠባቂ ለሁናሉ ቋንቋ የሰው ልጆች ሐሳባቸውን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው ከዚህ ሌላ የሰው ልጆች ሐሳባቸውን ሀዘናቸውን ደስታቸውን ከሚገልጹበት መንገድ አንዱ ዜማ ነው ይህ ዜማ በተለያዩ ሰዎች እንደ ባህላቸውና አምነታቸው እንደ ፍላጎታቸው እንደ አቀማቸው በድምጽ ብቻና በዜማ መሳሪያ ሲዝ የሚሰማል የምንሰማቸው ንግግሮች የተለያዩ ፊደላት ቅንብር እንደሆኑና ፊደላቱም የየራሳ ቅርጽና ድምጽ እንዳላቸው ሁሉ የምንሰማቸው ዜማዎችም የተለያዩ የዜማ ድምጾች ቅንብር ናቸው በገና በሁሉም የኢትዮጵያ ቅኝቶች ሊደረደር የሚችል አውታር ወይም ክር የዜማ መሳሪያ ነው እስካሁን ድረስ በአገራችን በኢትዮጵያ በበገና የተደረደሩ ዜማዎችን ስናይ በሶስት ቅኝቶች የተደረደሩ ናቸው አንቺ ወየለን ይቅኝት ትዝታ ቅኝት የበገና ሰዎች ሰላምታ ቅኝት በሚሉት ሜጀር ወይም አምባሰል ሜጀር ናቸው በገና ሁሉንም ቅኝቶች በኢትዮጵያ ቅኝቶች ውስጥ አምቦአናነት ዝታ ባቲ አንቺ ወይ አምባሰል ዋናዎቹ እነዚህ ሆኑ ሌሎች ብዙ ቅኝቶች አሉ ወደ 12 ሜትር ሱ ቅኝቶች እና በገና በኢትዮጵያ ቅኝቶች በሁሉ መጠቀም ይቻላል እስካሁን የተለመዱት ትዝታ አንቺ ወይና ሰላምታ ምንለው አሁንኛ ሰላምታ ምንለው አንቺ ወይ ሜጀር ወይ አምባሰል ሜጀር ይባለው እነዚህ ናቸው በዋናነት በሶስቱ ቅኝቶች በገና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ታወቃል አሁን ባለው ኔታ ግን ትዝታን በትዝታ ማይነር በባቲ በአምባሰል በሌላም እንጠቀም የበገና ዜማ ተመልሶ የመጣ ይመስላል ከቅርብ አመታት በኋላ አገልግሎቱ እየጨመረ መጥቷል በገና የመደርደር ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ቁጥር ጨምሯል የዚህን የሬዲዮ ዘጋቢ መሰናዶ ለማጠናከር ሲሳይ በገና የዜማ መስታረዎች ተቋምን ጎሚታ ነበር በርካታ ወጣት ሴቶችና ወንዶች የበገና መደርደር ስልጣና ሲወስዱ ተመልክተናል በገና ከ10 እና ከ15 አመታት በፊት በጥቂት ኢትዮጵያውያን እጅ ብቻ ይገኘ ነበር መሳሪያ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ተውስታ እየሆነ ነው ባሁን ወቅት ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በገናን መደርደር ይቻሉበት ጊዜ ላይ ደርሰናል የጥንታዊ የዜማ መሳሪያ በጥቂት ኢትዮጵያውያን እጅ ብቻ ተወስኖ በነበረበት ወቅት በገና ምን እንደሆነ እንኳን የማያውቁ ታዳጊዎችና ወጣቶች ቁጥር እጅግ በርካታ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ባንጻሩ በርካቶች ቢያንስ በገና የዜማ መሳሪያ መሆኑን መረዳት ይችላል መምር ሲሳይ ደምሴ በገና ነው ተፋልልም ማለት አሁን ታቦተ ጽዮን ትወስ ትወስዳለች እስራኤል ነበርች ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ተወስዳለች በክብር ኢትዮጵያ በታለች እና ይሄ የዜማ መሳሪያን ታሪክ ስናይ የተገለጠበት ጊዜ ነበር አሁን በቅዱስ ዳዊት ዘመን በገና በጣም ይወላበት ዘመን ነበር 
ከዛ ፊት ያለውን ስናይ ብዙ ጎል አይደለም እና አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም ስናይ በንጉሱ ዘመን በገና በነገስታቱ በመካንንቱ ዘንድ በጣም የተወደደ ስለነበረ ብዙ አገልግሎቱ ከፍተኛ ነበርና ከ1966 አመተ ምህረት በኋላ የነበረው የሶሻሊዝም ኮሚኒዝም ስርዓት ያ ስርዓት ደሞ ሃይማኖትን ማይፈልግ ስለነበረ ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በብዙ ኔታ ተጽኖ ድርሶባቸዋልና በገናም ያለ ሙዚቃ ትምርት ቤት በገቢ ስባታ ለማዋጋ ያስተምሩ ነበረ ከዛም ማስተማር ቆመ ተዳክሙ ነበረ እና መገቢ ስባትና ሌሎችም አባቶች በገና የሚደረደሩ አባቶች እና እናቶች በየቤታቸው አቆይተውት አሁን ከ1999 ዘጠና በኋላ የምንሳሳት በተለይ ከ1996 አመተ ምህረት በኋላ በተለይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የዛን ጊዜ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ነበርኩት አሁን ብዙ አቡነ ሳሙኤል ከኢዮር መንፈሳዊ መንዞር ቤትና ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ያደረጉት በገና ለምን ይጥፋ ይምቢል አንድ ትልቅ ጉባኤ የበገናውን ጥፋት ለመታደግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ባሁን ጊዜ በገና ነው ተመረከቱ መረኮች ኤግዚቢሽኖችና ባዛሮች የመርምርና የጥናት መረው ይዘጋጃሉ የበገና ትምርት ቤቶች የሙዚቃ ባለሙያዎች ስለ በገና ጥናቶችን በማድረግ ጥናታዊ ጽሁፎችን በማቅረብ የበገናን ዘዳይን ጋር ተሰኝስም ለመለወጥ ይችላል እንግዲህ ከተከፈተ ጊዜ ጀምሮ በጣም ደስ የሚል ነገር ምንድነው እኔ ደከምኩባቸውን መንገዶች ለሌሎች ሰዎች እንዳይደክሙ አድርጌ ያለው እኔ ከነገሌ ቦራና 595 ኪሎ ሜትር ነው መጥቼ በገና የተማርኩት አዲስ አበባ ላይ እና የማስተማሪያን ቦታ ይለም ነበር መጋቢ ስፋት አለመዋጋጋ በትርፍ ጊዜያቸው አስተምሮኛል አሁን ግን ራሱን ይቻለም ማንኛውም ሰው ከየትኛው ማቅጠጫ ይምጣ በፈለገው ጊዜ የሚማርበት ትምርት ቤት በከፈቱ እጅግ በጣም ያስደስተኛልና በቀን በቀን ነው ተማሪዎቻችን ምን አስተምሩ በፈለጉት ጊዜ እና በዚህ ውስጥ በዚህ አራት አመት ውስጥ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በክራር እና በበገና ራሳቸውን ችሎ የሚያገለግሉና ራሳቸውን ችሎ ማስተማር የሚችሉ ሰልጣኞችን አፍረተናል ፊትም በነበረው አቡነ ጎርጎሮስ በማስተመርበትም ጊዜ አሁን አቡነ ጎርጎሮስ የሚያስተምሩ ተማሪዎች መምህራን በክተው ወደ መምህርነት አድርጓል አሁን መገቢ ስባት እኔን አስተማሩ እኔ ሌሎችን አስተማርኩኝ እንግዲህ ተተክቷል መተካካቱ ተቀጥሏል አሁን ገሌ ጠፋ ገሌ ቀረም ይባል ነገር የለም አሁን እዚህ ጋር ሲሳይ አያስፈልግም በቃ ማስተማሩንም መስራቱንም ሌሎች ተከተውታል ስለዚህ ሲሳይ ቢኖር ጥሩ ነው ቢያይኖርም ማሳሳብ አይደለም አው ተሻግሯል ስለዚህ አሁን በእኛ እንደ ተቋም የኢትዮጵያ ባህላዊ ዜማ መሰሮችን መጠበቅና ለትውልድ ማስተላለፍ ነው በመጨረሻም የዜማ መሳሪያዎች የማንነታችን አሻራዎች እንደመሆናቸው ሁላችንም ለናውቃቸውና ለንጠቀምባቸው ይገባል በተለይ ዘመናችን ዓለም አንድ ይሆነች ያለችበት የሉላዊነት ዘመን በመሆኑ በሰልጣኔ የቀደሙት ሀገሮች የኢኮኖሚ የበላይነት በባህልና ማህበራዊ ማንነት ላይ በኢኮኖሚ ወደ ኋላ በቀረው ሀገሮች ላይ የሚያሳድሩ ተጽኖ ጎልቶ ይታያል በዚህም በርካታ ታዳጊ ወጣቶች ለሀገር እሴቶች የሚሰጡት ግምት ዝቅያ ለመጥቷል ከነዚህ እሴቶቻችን መካከል ደግሞ የዜማ መሳሪያዎቻችን ለተጽኖ ተቃላጭ በመሆን ሰፊውን ቦታ ያስዳሉ ከሀገር በቀል የዜማ መሳሪያዎቻችን ይልቅ ዘመናዊ የመራባያን የዜማ መሳሪያዎች በተዋቂነት ሆነ በተቀባይነት ገነው ይስተዋላሉ። ይህም የሆነው ሀገር በቀል የዜማ መሳሪያዎቻችን በትውልድ ውስጥ ጠንካራ ክብብሎች እንዲኖር በጥናትና ምርምር የተደገፉ የተጠናከሩና የተደራጁ የሀገር በቀል የዜማ መሳሪያዎች ስርዓተ ትምህርት ሊቀረጽ ይገባል። የባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ ትምህርት ቤቶችንም ማገዝና መደገፍ ይገባል መምህር ሲሳይ ይሄ ይሄ ቅርስ ቀደም እንዳልኩት ያ ሀገር ነው ህገ መንግስታችን ይላል 
አንቀዝ 91 ይመስለኛልና ይሄንን ታሪክን ባህልን መጠበቅና ማስተዋወቅ የያንዳንዱ ዜጋና የመንግስት ኃላፊነት ነው ይላል። እኔ አሁን በገናን ግዴታ አይ ነው ይሄ በገና እኔ ጋር ደርሷል አለም እኔ ጋር ማቆየትና መጠበቅ ግዴታ አይ ነው እንደ ዜጋ ማለት ነው እንደ አንድ ክርስቲያን ደሞ ይሄ ለኔ ተለይቶ የሰጠኝ ጸጋ ስለሆነ ይሄን መግሊት ማትረፍ ግዴታ አይ ነው አደረአ ባክ ሁሉ ያስፈልገው እንደ ዜጋ እዚህ ግን ግዴታ አይ ነው እንደ ሃይማኖት ደሞ ያንዳንዱ የሚሰጠው ጸጋ መክሊትን እንድታተርፍበት ነው እኔ ነበርኝና ሰው ለወንድሞች አካፊዬ አብረን በጋራ ይሄን እየሰራን ያለ ነው ይሄ የኛ ተቋም ስራ ብቻ መሆን የለበት የኛ ተቋም ስራ ብቻ መሆን የለበት እንደ ሀገር ጥበቃ ሊደረግ ሊደረግለት ይገባል ማበረሳቻዎች የሉ አሁን ንግድ ዘርፍ ውስጥ ገባ ንግድ ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያ ባህላዊ ዘመ መሳሪያዎች ሚል የለም ተቃቀና እነሰኛ ደረጃ ለውጥ ባህላዊ ዘመ መሳሪያዎች ምናምን ነገር የለም ወይ የሆነ ቦታ አስጠግተውክ በቃ ምንም አይነት ምቹ የሆነ ነገር የለም እዛው ውስጥ ምቹ የሆነ ለኢትዮጵያ ባህላዊ ዘመ መሳሪያዎች ምቹ ሁኔታዎች መፈጠር አለበት እና በገና ደሞ ነው በርግጠኝነት በዚህ በ21 ኛው መተኩለ ዘመን እግዚአብሔርም ያስነሳው ለጥቅማችን ነው ለምን የሰለጠኑት አገሮች መራባውን የስልጣኔ ጫፍ ላይ ድርሰው አሁን በከፍተኛው ሁኔታ አገሪቱ ያገሪቱ ትልቆ ችግር ስትረስ ሆኗል ሰዎች ገንዘብ አላችሁ ስልጣን አላችሁ ሌጀር ያለው ሁሉ ነገር ግን ስትረስ ሆኗል ለምን የነሱ የሆኑ ነገሮችን ስለተው ማለት ነው ስለዚህ በገና ደሞ ልዩ ከመያረጋቸው ነገሮች አንዱ ንጉሳውል መንፈሱ በታወ ከጊዜ በገና ሲደረደር ይፈወስ እንደነበረ መጻፍ ቅዱስ ሰይ ማስረጃ አለ ስለዚህ እኛም በዚህ በአንደኛው መተኩለ ዘመን ላይ ይሄ መጻፍ ቅዱስ ላይ በክብር የተገለጠው ይዜ ማቃ እጃችን ላይ እግዚአብሔር አስቀምጦልናል ይሄንን አክብሮ መጠቀም ነው እኛ ጉዳይ እግዚአብሔር ለመረጅ ሰጥቷል እግዚአብሔር እኮ ነዳይ ሰጥቷል ቆፍሮ ማውጣት ነው እኛ ድርሻ ወርቅ ሰጥቷል ቆፍሮ ማውጣት እኛ ድርሻ አለ ሁሉ ነገር የሰው ድርሻ አለ እግዚአብሔር ድርሻ አለ የዛሬው መሰናዶ ወንጌላይት ብርሃኑ በዚህ መልኩ አቀነባብራለች አዘጋጅ ጨ ያቀርኩላችሁ መኮንን ወልድ አርጋይ ነኝ ኢትዮጵያ ለዘላ አመት ነው ሰንክሳራ